老师走了，老师走了，大家快起来玩啊！亲爱的同学们，今天我们又要来猜谜。好，那让我先来。请问小时候杰哥邀请你到他家做客，你应该说啊，杰哥不要了。错，啊，那是吓死我，超勇的杰哥，你来我家。嗯。再问，小时候我拿我爸只痔疮的钱偷偷买了三百罐口香糖，我爸往死里打我，我还在笑。请问这是为什么？啊，因为你爸原谅你了。错，啊，那是他笑死，一大笑出强大。嗯。啊！我也来。小时候偷吃了一瓶含笑半步癫，应该怎么办？啊！不要笑，他又错了。啊！那是笑死，只能笑一点点，不然笑死。好家伙，你搁这搁这呢？请问奶茶店有顾客要一杯波波奶绿，但奶绿卖完了，你该说。啊！那我给您换一杯。错。啊！那是奶绿没有了，给您一个波波。嗯、突然就走进来一个顾客，要一杯波波草莓，而波波和梅全部卖完，你应该说。啊！抱歉，我们已经都卖完了。错。啊！那是波波和梅都没有了，要不单独给您来一杯草吧。顾客给你介绍一部动漫，说男主角死了以后，女主角对着鸟喊出了男主角的名字，说明了什么？啊，男主角复活变成了鸟，错，啊，那是你他妈个鸟用。顾客接着说道，最后男主角拔出了一把王者之剑，治好了海这边所有人的痔疮，包括他妈，并点了一杯波波草莓，这说明了什么？啊，男主角是救世主，错，啊，那是介绍窗，你他妈个鸟用，给你也来杯草吧。我操，这个真是上部的蚊子给下部的蚊子割痔疮，而且换上下文。那为师也来出一个好了。谜题是这样的，在太平洋西部沿岸，那天我正在玩制服 cosplay， 呵呵好大的风啊，冻死我了。是啊，夏天又热又湿的，一到冬天这月平均都零下三度了。啊，救命啊！我家的宠物吃了条鱼就疯了。啊，不要怕，让我用它的语言和它交流一下。喵！你他妈神经病啊！这是条狗傻逼，看我的！啊！看见了吧？它现在已经被我镇住了，连动都不敢。都说快点把机床给我开起来，出门倒个垃圾都磨磨蹭蹭的。哎，您在干什么呢，主人？我在感受这昼夜流速九十公里的暖流、啊。可这是内海湾暖流，在大陆的另一边。啊，可找到您了，李一年先生，感谢您邀请我们参加您这新场的开业仪式。特别是那道鳕鱼居然骨头如此酥软，可真是美味。哈哈哈，这是我应该做的。话说最近我们养马场培育出了一个变异品种，不仅性格乖巧，还有特异功能，可控吸收对方钱财如探囊取物。哇塞，这么神奇！那这个新品种叫做奥尔玛。这都是什么垃圾？您看看这个，只要我按下这个按钮，就可以把自己缩小。这是不是很方便？哈哈哈天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤。哈哈哈！笑死我了，笑得我头都掉了。哈哈哈！你们死的好惨呐、啊、！S 先生是死于急性肾功能衰竭，而我的仆人是打了个喷嚏就去了，这也太离谱。不对，他们的死因是一样的。首先是地点，在太平洋西部沿岸。我在感受这昼夜流速九十公里的暖流，流速每昼夜九十公里，能满足的只有北太平洋西部流时最强的暖流——日本暖流。好大的风啊，冻死我了！常年伴随季风。是啊，夏天又热又湿。一到冬天，这月平均都零下三度。夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，月平均温度在零度以下，负十五度以上。典型的温带季风性气候。拥有于日本暖流最北端是北纬四十度，太平洋西部沿岸温带季风性气候的最南端是三十七度。可这是内海湾暖流在大陆的另一边。所以地点是北纬三十七到四十度附近。日本东部沿海地区，大陆另一侧的内海湾，富山湾，特别是那道鳕鱼可真是美味，出门倒个垃圾都磨磨蹭蹭的。啊，所以说是被污染的鱼把他们毒死的，原因是李一莲先生吸到的垃圾。问题是，不只是垃圾那么简单。S 先生是死于急性肾功能衰竭，植入性镉中毒可引起急性肾功能衰竭死亡。那道鳕鱼居然骨头如此酥软，可真是美味。慢性镉中毒患病后期骨骼软化萎缩，而我的仆人是打了个喷嚏就去了，就连咳嗽都能引起全身骨折。感谢您邀请我们参加您练心场的开业仪式。油元素在自然界中含量一般很低，却恰巧是炼心液的副产品，所以你听到的是韩哥的工业废水。而你真正的目的，我家的宠物吃了条鱼就疯了。我们养马场培育出了一个变异品笑死我了，笑死我了，<笑>是毁掉整片海湾。啊，不是，事情不是这样的，我不是这个目的。难道你还有别的目的？我我李一莲先生，我只是想省点钱。所以真正的凶手是